గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హరిప్రసాద్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ప్రా మధ్యశిలాయుగం గురించి చర్చించాం ఈరోజు నవీన శిలాయుగం గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ నవీన శిలాయుగం అనేది ఎనిమిది వేల బీసీ నుంచి నాలుగు వేల బీసీ వరకు వెలసిల్లింది నవీన శిలాయుగం అని మొట్టమొదట పిలిచిన వ్యక్తి జాన్ లుబ్బక్ అనే వ్యక్ వ్యక్తి నవీన శిలాయుగం అని మొట్టమొదట పిలిచిన వ్యక్తి పేరు జాన్ లుబ్బక్ ఈ శిలాయుగంలో వ్యవసాయం మతం సమాజం అనేటివి ఇక్కడ నుండే ప్రారంభం అవ్వడం జరిగింది ఇంకా వ్యవసాయం విషయానికి వస్తే ప్రపంచంలో తొలిసారిగా వ్యవసాయం స్టార్ట్ అయింది నవీన శిలాయుగంలోనే తొలిసారిగా వ్యవసాయం చేసిన దేశం అంటే ఈజిప్ట్ దేశం ఇది పదివేల బీసీలో వ్యవసాయం స్టార్ట్ చేసింది తర్వాత మన వాయువ్య భారత్ విషయానికి వస్తే వాయువ్య భారత్ అంటే మన పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లాంటి దేశాలు ఏవైతున్నాయో అక్కడ అంటే అప్పుడు వాయువ్య భారత్ మీన్స్ భారతదేశం అంతా కలిసే ఉంది కాబట్టి వాయువ్య భారత్ అంటున్నాం వాయువ్య భారత్లో మొదటిసారిగా మెహర్గర్ అనే ప్రాంతంలో ఏడు వేల బీసీలో వ్యవసాయం అనేది స్టార్ట్ అయింది తర్వాత గంగా మైదానంలో ప్రాంతాల్లోకి వస్తే కొల్దివా ఉత్తరప్రదేశ్లోని కొల్దివాలో ఐదు వేల బీసీలో స్టార్ట్ అయింది కాశ్మీర్లో అంటే ఉత్తర భారతదేశంలో కాశ్మీర్లోకి వస్తే బూర్జహామ్ అనే ప్రాంతంలో ఇరవై ఐదు వందల బీసీలో వ్యవసాయం స్టార్ట్ అయింది దక్షిణ భారతదేశంలో అంటే తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే రెండు వేల బీసీలో వ్యవసాయం స్టార్ట్ అయింది ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో చూస్తే గారో కొండల్లో మొట్టమొదటిగా స్టార్ట్ అయింది ఇది వెయ్యి బీసీలో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇనుము అనేది స్టార్ట్ అయిన తర్వాతనే ఇక్కడ అడవులు నరికి వ్యవసాయాన్ని స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి చివరిగా స్టార్ట్ అయింది ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో ప్రపంచంలో మొదటిసారిగా పదివేల బీసీలో ఈజిప్ట్లో మొదలైంది వాయువ్య భారత్ విషయానికి వస్తే మెహర్గన్ అనే ప్రాంతంలో ఏడు వేల బీసీలో మొదలైంది గంగా మైదాన ప్రాంతాల్లోకి వస్తే కొల్దివాలో ఐదు వేల బీసీలో మొదలైంది కాశ్మీర్లోకి వస్తే బూర్జహ అనే ప్రాంతంలో ఇరవై ఐదు వందల బీసీలు మొదలైంది దక్షిణ భారతదేశంలో వస్తే ఏపీ తెలంగాణలో రెండు వేల బీసీలు మొదలైంది ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో గారో కొండలో వెయ్యి బీసీలో మొదలైంది అయితే ప్రపంచాన్ని ప్రపంచానికి పత్తిని మొదటగా పరిచయం చేసింది మెహర్గన్ ప్రాంతం మెహర్గర్ ప్రాంత ప్రజలు ప్రతిని మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచానికి పరిచయం చేశారు పరిచయం చేశారు వరిని ప్రపంచానికి మొట్టమొదట పరిచయం చేసింది కొల్దివ ప్రజలు ఈ రెండు అప్పుడు భారతదేశంలోనే ఉండేవి అంటే ప్రపంచ దేశాలకి బట్ట కట్టడం నేర్పింది భారతదేశం అని దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది అలాగే నవీన శిలాయుగం నాటి కాల పనిముట్లను చూస్తే బూర్జహంలో వీటిని కనుగొనడం జరిగింది ఎముకలతో చేసిన పనిముట్లు తొలి తొలిసారిగా బూర్జహం అనే ప్రాంతంలో కనుగొన్నారు ఈ ప్రాంతంలో ప్రజలు గుంతల్లో నివసించేవారు వాటిని పిట్ డి విల్లింగ్స్ అని పిలిచేవారు కాశ్మీర్లో గ్రూఫ్ కాల్ అనే ఒక గొప్ప నవీన శిలాయుగం కేంద్రం విలసిల్లింది ఈ గ్రూఫ్ కాల్ అనగా కుమ్మరి గుహ అని అర్థం దక్షిణ భారతదేశంలో నవీన శిలాయుగ ప్రాంతాలు చూస్తే రాయచూర్ బళ్ళారి అనంతపురం మస్కి బ్రహ్మగిరి మొదలగునవన్నీ దక్షిణ భారతదేశంలో నవీన శిలాయుగ ప్రాంతాలు ఈ కాలం ప్రజలు బంకమట్టితో అలికిన గూడు వంటి ఇళ్లలో నివసించేవారు తృణధాన్యాలు పండించేవారు అట్లాగే గొడ్డళ్ళు సూదులు హార్పుణ్లు దీర్ఘ చిత్రాస్కార కత్తులు ఎముకలతో చేసిన వాడేవాళ్ళు దక్షిణ భారతదేశంలో ఈ కాలపు బూడిద కుప్పలు లభించాయి తొలి కుమ్మర్ చక్రం మొహ మెహర్గన్ అనే ప్రాంతంలో లభించింది మెహర్గన్ కుండలు ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది నవీన శిలాయుగం ప్రజలే మెహర్గన్ ప్రజలు కుమ్మర్ చక్రం అక్కడ దొరికింది అనమాట కాల్చిన కుండలు నవీన శిలాయుగానికి చెందినవే లాస్ట్ టైం రెండు వేల పన్నెండు విఆర్ఓలో ఈ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది కుండలు ఏ శిలాయుగానికి చెందినవని నవీన శిలాయుగానికి చెందినవి అలాగే నవీన శిలాయుగంలోని ప్రాంతాలు చూసుకుంటే కర్ణాటకలోని మస్కి బ్రహ్మగిరి టెక్కలకోట పిక్లిహాల్ తమిళనాడులో వచ్చేసి ప్రియం పియంపల్లి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నవీన శిలాయుగం గురించి తెలుసుకున్నాం మనం అయితే మనకు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ వ్యూలో అడిగదగిన క్వశ్చన్స్ అన్ని దీంట్లో నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను మీకు ఎక్కడ ఏ ధర్మ సందేహాలు వచ్చినా సబ్జెక్ట్ పైన ఎలాంటి అవగాహన కావాలన్నా నన్ను అప్రోచ్ అవ్వచ్చు థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ దీన్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసేలా చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఇట్లో మీ హరిప్రసాద్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్